Visto che abbiamo scelto come tema quest'anno il futuro della democrazia, eh, la storia di Zaghi è una storia emblematica di quello che le tecnologie possono fare o non fare per la libertà di espressione. Primo perché lui è, in car è stato in carcere e sta aspettando un processo per dei presunti post che lui avrebbe messo su Facebook contro il regime egiziano, post che non ha mai pubblicato e quindi questa è la parte diciamo, negativa. E l'altra parte positiva è stato tutto invece eh, diciamo, il lavoro che hanno fatto gli attivisti per mantenere un faro acceso su, su Patrick Zaghi per fortuna avendone la possibilità, perché sappiamo benissimo che è un'altra storia in Egitto che ci riguarda molto da vicino, come quella di Giulio Reggiani, invece è finita in maniera diversa. Cosa sono le tecnologie oggi? Quali sono i pericoli? Se so ci sono più pericoli oppure più vantaggi? Ma io penso che se avessi dovuto rispondere a questa domanda tre anni fa, prima della pandemia, eh, avremmo raccontato di come te le tecnologie rubano posti di lavoro, eh, danneggiano in qualche modo la società. Abbiamo visto che in questi due anni in cui siamo stati costretti a vivere di più dentro casa, invece le tecnologie ci hanno dato una mano, perché ci hanno, ci hanno permesso di continuare a lavorare, ci hanno permesso di continuare a relazionarci. No? I miei figli potevano parlare con i loro, con i loro amici, io quando ero piccolo si telefonava una alla volta a casa e, e anche se vuoi la scombiccherata didattica a distanza ha comunque consentito di un rapporto tra, tra la scuola e, la, e gli studenti. Quindi io penso che le tecnologie possano rappresentare un valore positivo per la società, eh, bisogna, saperle, con, bisogna conoscerle, bisogna saperle usare perché sono uno strumento, quindi come tutti gli strumenti possono anche fare male, però penso che poi il saldo è positivo.